আজকালের ছেলেরা আমার নাতি দেখেন একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে হামদর্দের নাম তো শুনেছেন সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় হামদর্দের স্বাস্থ্য সেবা ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে সবখানে দেয়া হচ্ছে উন্নত চিকিৎসা সেবা সম্পূর্ণ ভেষজ তাই কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও নেই প্রেসক্রিপশনের জন্য কোনো ফিও নেওয়া হয় না আমাদের সারা পরিবারের স্বাস্থ্য সেবায় হামদার বল বললে সারা বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় হামদার হামদার আপনার সেবায় আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর ক্ষতিকর কার্বোনেট ফ্রি ভিটামিনে ভরপুর রু আফজা শত বর্ষ অতিক্রম করে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বের মানুষের মন জয় করে এসেছে সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় হামদার্ডের স্বাস্থ্য সেবা ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে সারা বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় হামদার হামদার আপনার সেবায় সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই আমাদের নিয়মিত প্রযোজনা আওয়ার বিজনেস অনুষ্ঠানে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আপনারা জানেন দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে দেশের ব্যবসায়ীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে আমাদের মাঝে যারা নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যারা বিভিন্নভাবে ভূমিকা রেখে থাকেন বা তন্মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন আওয়ার বিজনেস আজ আমাদের মাঝে স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেট্রোসিম গ্রুপ এবং সেই সাথে উনি রয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশনে জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনি বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দীর্ঘ সময় এফ বিসিসিআইতে রয়েছেন বাংলাদেশের এই মুহূর্তে যদি আমরা মূল্যায়ন করতে যাই দেশের অর্থনীতি এবং সামগ্রিক যে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশটাকে কিভাবে আপনি দেখছেন ধন্যবাদ এই বাংলা টিভি অত্যন্ত নতুন টিভি এই দেশে আসছে আমরা এই টিভিকে আরও প্যাট্রোনাইজ এবং এটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা সবাই সহায়তা করব এবং আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আপনার মাধ্যমে দর্শক বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের বর্তমান যে প্রেক্ষাপট নির্দ্বিধায় প্রত্যেকটা লোকই আমরা বিশেষ করে আমরা যারা ব্যবসায়ী কমিউনিটি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত আছি বলা চলে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সর্বোচ্চ এবং স্বর্ণযোগ যাচ্ছে এই বর্তমান সময়গুলিতে প্রতিটি ব্যবসা বাণিজ্যের মেরুকরণ চলছে এই দেশে এক সময় যেমন আমরা এই দেশে সিমেন্ট উৎপাদন কখনো ছিল না এই দেশের নির্মাণ সামগ্রী সমস্তই বিশেষ করে সিমেন্ট বিদেশ থেকে আমদানি করে এই দেশে সিমেন্টের চাহিদা মিট আপ করা হতো কিন্তু বর্তমান দেখেন এই দেশে শতভাগ সিমেন্ট উৎপাদন করে এই দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে এক্সপোর্ট করে যাচ্ছে তাহাতে বোঝা যাচ্ছে যে একটা সেক্টর কি করে কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে কিভাবে ডেভেলপ করেছে আজ থেকে সেই পঁচানব্বই ছিয়ানব্বইয়ের আগ পর্যন্ত শতভাগ সিমেন্ট বিদেশ থেকে আমদানি করে নিয়ে আসতে হতো কিন্তু আমরা এখন এ দেশে উন্নত মানের এবং বিশ্বমানের সিমেন্ট উৎপাদন করে দেশের যত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য অবদান রেখে যাচ্ছি এটা আমার সেক্টর সম্বন্ধে বললাম কিন্তু আপনি যদি সার্বিক কথা বলেন ব্যবসা বাণিজ্যে বর্তমান সরকার ব্যবসা বাণিজ্য সুন্দরভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য নীতিমালা এবং সরকার এক ধাপ এগিয়ে আসছে ব্যবসায়ীদের সাথে ব্যবসায়ীদের কি কি প্রবলেম সেই প্রবলেমগুলি অনুধাবন করে গভর্নমেন্ট বিভিন্ন ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে যদি আমি বলি যে শিল্প কারখানার অন্যতম একটা ডিমান্ড হলো বিদ্যুৎ সেই বিদ্যুতের সমস্যার জন্য আমরা কোনো শিল্প কারখানা স্থাপন করার সাহস পেতাম না কিন্তু এখন আপনি জানেন বর্তমান গভর্নমেন্ট বিদ্যুতের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এবং পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে যাতে শিল্প যেই পর্যায়ে আসছে শিল্প কারখানা আগে আমরা বিদ্যুতের পাওয়ার স্যাংশন পাব কি না সেই সংখ্যায় ভুগতাম কোনো ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য সাহস পেতাম না কিন্তু এখন আমরা ইন্ডাস্ট্রি করে যাচ্ছি এবং সাথে সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছি এটা একটা সার্বিক উন্নয়নের একটা মাপকাঠি আমরা বিভিন্ন সময়ে রিহাবের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে আলোচনায় আসেন এবং আপনাদের এই আপনি যেহেতু সিমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে জড়িত রিহাবের বিভিন্ন সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে বলে থাকেন যে তাদের নির্মাণ সামগ্রী তার মধ্যে সিমেন্ট অন্যতম সেটি বৃদ্ধির কারণে তাদের ফ্ল্যাট কিংবা বা তাদের যে নির্মাণ ব্যয় সেটি বাড়ার কারণে ক্রেতারা সহজলভ্যভাবে ফ্ল্যাট পাচ্ছে না 
আপনি কি মনে করেন এইটা আমি এই সাথে আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাচ্ছি যে আপনি দেখতে হবে যে এই বাংলাদেশের সিমেন্ট বর্তমান যে উৎপাদন ক্যাপাসিটি সেই ক্যাপাসিটি প্রায় সাড়ে চার কোটি মেট্রিক টন প্রতি বছর ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ হয়েছে আর আমাদের এখন বর্তমান যে সিমেন্ট এখন পিক টাইম এবং বাংলাদেশের এই অবকাঠামো নির্মাণে আপনি জানেন মেগা প্রজেক্টগুলি গভর্নমেন্টে হচ্ছে সেই পদ্মা ব্রিজ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং মেট্রো রেল ডিপ সি পোর্ট হচ্ছে রূপোর পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে তার মানে সমস্ত মেগা প্রজেক্টগুলি হওয়া সত্ত্বেও এবং বাংলাদেশের সিমেন্ট গ্রামগঞ্জে যেখানে ঢেউটিন দিয়ে ঘর ছিল সেইখানে এখন এই পাকা বাড়ি হচ্ছে দ্যাট মিন্স সিমেন্ট শুধু এখন শহর কেন্দ্রিক না গ্রাম পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই ব্যবহারের পরেও প্রায় তিন কোটি মেট্রিক টন আমাদের দেশে সিমেন্ট প্রতি বছর ব্যবহৃত হয় আর আমাদের উৎপাদন ক্যাপাসিটি সাড়ে চার কোটি মেট্রিক টন ক্যাপাসিটি সো দ্যাট প্রাইস বৃদ্ধি পাচ্ছে সিমেন্টের কারণে রিহাব তাদের অ্যাপার্টমেন্টের দাম বৃদ্ধি পাবে এই কথাটা সঠিক না আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি আমরা যে সিমেন্ট তৈরি করি তা পাঁচটা উপাদান দিয়ে সিমেন্ট তৈরি হয় ক্লিংকার জিপসাম লাইমস্টোন ফ্লায়াস স্লাগ এই পাঁচটা প্রোডাক্টই আমরা বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি আমাদের দেশে কোনো এই কাঁচামাল তৈরি হয় না এগুলি ইম্পোর্ট করে নিয়ে এসে আমরা উৎপাদন করে আমরা ভারতে এক্সপোর্ট করে যাচ্ছি আরেকটা জিনিস আপনাকে বলি সিমেন্টের বর্তমান প্রাইস আপনি খোলা বাজারে গিয়ে দেখবেন ফোর হান্ড্রেড টাকার ম্যাক্সিমাম তার বেশি কোনো নেই আপনি যদি পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে এক ব্যাগ সিমেন্ট ইম্পোর্ট করবেন এ দেশে পাঁচশো টাকা কস্টিং নিয়ে ফাইভ হান্ড্রেড টাকা পড়বে সিমেন্টটার সহজলভ্যতা এতটাই যে আমরা বাংলাদেশে চৌষট্টি ডিস্ট্রিক্টে সিমেন্টটা আমরা উৎপাদনকারীরা পৌঁছিয়ে দিচ্ছি আপনি জানেন চায়না হলো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সিমেন্ট উৎপাদনকারী এবং ব্যবহারকারী দেশ সেই চায়না গত দুই হাজার সতেরো জুলাই থেকে তাদের যে ক্লিংকার উৎপাদন পরিবেশ দূষণে রক্ষার জন্য গভর্নমেন্ট এসে উৎপাদন সীমিত করেছে এই সীমিতকরণ করাতে তাদের ক্লিংকার শর্টেজ হয়েছে আমরা মূলত ক্লিংকার নিয়ে আসতাম ভিয়েতনাম থেকে থাইল্যান্ড থেকে মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া জাপান সেই ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট ক্লিংকার আমাদের দেশে প্রবেশ করে সেই পুরো সিক্সটি পারসেন্ট ক্লিংকারই চায় না বুক করেছে যার জন্য আমাদের হঠাৎ করে এই দেশে কাঁচামালের মারাত্মক স্বল্পতা দেখা দিয়েছে এবং প্রাইস যেটা চল্লিশ ডলার ছিল ক্লিংকার সেটা এই মুহূর্তে পঞ্চাশ ডলার দিয়েও আমরা পাচ্ছি না প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বা টোয়েন্টি টু পারসেন্ট প্রাইস ইনক্রিজ হয়েছে আমাদের এখনকার যে আপনাদের প্রশ্ন যে সিমেন্টের প্রাইস কেন উপরের দিকে হয়তো বা আপনি সেই কোশ্চেনটা করার পূর্বে আমি নিজেই বলছি অনলি দ্য রিজন এই কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে আর রিহাব যেটা বলেছে আসলে এটা তাদের হলো প্রায় এই ল্যান্ডের প্রাইস তাদের মূল কস্টিং আমাদের যে সিমেন্ট বা রড বা আদার্স নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে তারা জি 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 আমরা একটু দেখে আসি রিহাবের নেতৃবৃন্দ তারা কি বলেন উনত্রিশটা লিঙ্কেন ইন্ডাস্ট্রি আমাদের সাথে একদম অত উপবাদ জড়িত তাদের সংগঠনগুলোর সংগঠনগুলোর সাথে আমরা একটা ভালো একটা সম্পর্কে আমরা সবসময় বজায় রেখে আসছি আমরা রিয়েল এস্টেট হাউজে আসছি কিন্তু আমাদেরও পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সরকারকে অনুরোধ করতে হবে যেন এই নির্মাণ সামগ্রীটা কোনোভাবে এটা একটা সোহনীয় পর্যায়ের বাইরে না যায় আপনি মনে করেন এই যে সিমেন্ট এখন বাংলাদেশে যত সিমেন্ট তৈরি হচ্ছে তো বিশ্বমানের সিমেন্ট সব সিমেন্ট অলমোস্ট সেম রড যে ফাইভ হান্ড্রেড গ্রেড রড যেটা তৈরি হচ্ছে রড রড সব অলমোস্ট সেম ইট তৈরি হচ্ছে অলমোস্ট সেম সুতরাং আমরা মনে করি আমরা এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দেশ ডেভেলপ করতে হলে নির্মাণ সময় দেওয়া অবশ্যই সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে আমাদের এখানে প্রায় দুশো পঁচিশটা আইটেম নিয়ে আমরা ব্যবসা করি এই দুশো পঁচিশটা আইটেমের যখন মূল্য বৃদ্ধি হয়ে যায় আমরা যখন একটা ফ্ল্যাট একবার সেল করি একজনের কাছে তখন কিন্তু আমাদেরকে ওই রেটের মধ্যেই তাকে বুঝিয়ে দিতে হয় ওয়্যারেজ দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে যদি একটা পলিসি থাকে যে ঠিক আছে এটা হয়তো আগামী দু বছর কিংবা তিন বছর একই একটা স্টেবল পজিশনে থাকবে অনেক সময় দেখা যায় যারা লিঙ্কেজ ফ্যাক্টরি তারা বলেন হয়তো আমরা এলসি করতে যাই ডলারের মূল্য বৃদ্ধি হয়ে গেল এই কারণ দেখায় কিন্তু তারা তখন জিনিসটা বাড়িয়ে ফেলে কিন্তু যখন ডলারের মূল্য কমে যায় তখন কিন্তু আর সেই জিনিসটার দাম কিন্তু কমে না বাট ওয়্যারেজ আমরা যখন একবার একটা ফ্ল্যাট সেল করে ফেলি তখন কিন্তু ওই ফ্ল্যাটটা আমাদেরকে পরে লস দিই হলে ওই ওই মূল্যের মধ্যে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হয় আর বিল্ডিং তৈরি করতে নির্মাণ সামগ্রী প্রয়োজন হয় আমাদের রড ইট বালু সিমেন্ট সহ এরকম আড়াইশো সামগ্রী প্রয়োজন হয় বিল্ডিং তৈরি করার জন্য আর সেই ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ সামগ্রী ছাড়া তো 
বিল্ডিং তৈরি করাই যাবে না বর্তমানে যে কোনো নির্মাণ সামগ্রীর দাম সব জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে অনেক বেড়েছে প্রায় গত পাঁচ ছয় মাস আগের চাইতে এখন প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট রডের দাম বেড়েছে সিমেন্টের দাম কমপক্ষে টোয়েন্টি পারসেন্ট বেড়েছে বালির দাম বেড়েছে এবং অন্য যে মেটে ইটের দাম বেড়েছে তাদের একটা সিন্ডিকেট আছে যখন মার্কেটে একটা ডিমান্ড তৈরি হয় তারা একটা আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস তৈরি করে এবং বিশ্ব বাজারে জিনিসপত্রের কাঁচামালের দাম বেড়েছে বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে তারা এই মালামালের দাম বাড়ায় এবং সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অসহায় হয়ে পড়ি কারণ আমাদের নির্দিষ্ট সময়ে প্রজেক্ট হস্তান্তর যদি করতে হয় আমরা নির্মাণ সামগ্রীর দাম কমার জন্য অপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই আমাদের অতিরিক্ত দাম দিয়ে এই নির্মাণ সামগ্রী কিনতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের নির্মাণ ব্যয় মানে অত্যধিক অনেক ক্ষেত্রে পঁচিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট বেড়ে যায় জি তারা সামগ্রিক নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে বলছিলেন যে সব কিছু মিলে এবং পাশাপাশি সিমেন্টের কথাও যেটি বললেন যে বর্তমানে বাংলাদেশেও অনেক আন্তর্জাতিক মানের সিমেন্ট হচ্ছে তারা কেউই ইম্পোর্ট করছে না দেশীয় সিমেন্টই ব্যবহার করছে এটা একটা পজিটিভ আপনি কি মনে করেন না আপনি জানেন আমাদের দেশে বর্তমান প্রায় তেত্রিশটি ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন রানিং আছে যারা নাকি আমি ইতিপূর্বে বলেছি প্রায় সাড়ে চার কোটি মেট্রিক টনের ক্যাপাসিটি এবং আরও অন মানে এক্সপ্যানশনে যাচ্ছে এটার ক্যাপাসিটি পাঁচ কোটি টনে চলে যাবে উইদ ইন থ্রি ইয়ার্স আপনার ব্যক্তিগত প্রশ্ন যে আপনার কোম্পানি বা মেট্রোসিম কতটা চলমান বাজারে কতটা শাস্ত্রী এবং গ্রহণযোগ্য মেট্রোসিম সিমেন্ট আসলে কোয়ালিটি সম্পর্কে একটু রাইট আমাদের বাংলাদেশে এখন আমরা অনেক সময় বলছি যে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি এই দেশে কিন্তু তেত্রিশটা ফ্যাক্টরি পাশাপাশি বিদেশি অর্থাৎ মাল্টি ন্যাশনাল পাঁচটি কোম্পানি এখানে অপারেশন আছে এখন সিমেন্ট ব্যবহারকারী অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ইঞ্জিনিয়ার এটা বিশেষ করে যারা নাকি এই স্পেশালিস্ট তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিমেন্টটা ব্যবহার করে থাকে তারা এই সিমেন্টগুলি দেখে তারা বিভিন্ন তাদের কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিদেশি সিমেন্ট এবং দেশীয় সিমেন্টের ভিতরে গুণগত কোনো পার্থক্য নেই বিকজ একটি কারণ এই ক্লিঙ্কার মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি যে সোর্স থেকে নিয়ে আসছে আমাদের দেশীয় শিল্প সেম সোর্স থেকে নিয়ে এসে এই সিমেন্ট উৎপাদন করে সুতরাং ওইখানে গুণগত মানে তেমন বড় ধরনের পার্থক্য নেই আপনি বলছেন মেট্রোসেম সিমেন্ট মেট্রোসেম সিমেন্ট বরাবরই যখন উৎপাদনের প্রথম পর্যায় থেকে টিল নাও আমরা কোয়ালিটিতে বিশ্বাস করি অর্থাৎ এটার জন্য কোয়ালিটি নির্ভর করে মিক্সিং রেশিও যেহেতু বলছি পাঁচটা উপাদান দিয়ে সিমেন্ট তৈরি হয় ক্লিঙ্কার জিপসাম লাইম স্টোন ফ্লায়ার্স অ্যান্ড স্লাগ এইটার মিশ্রণ প্রক্রিয়া এবং মিশ্রণ রেশিও যদি সঠিক থাকে এবং উৎপাদনের যেই মেশিনারি যেগুলি আপডেট যদি থাকে তাহলে সিমেন্টের গুণগত মান ভালো থাকবে আমাদের মেট্রোসেম সিমেন্ট ডে ওয়ান থেকে গুণগত মান রক্ষা করার জন্য আমরা ইন্ডিয়ান বিআইএস সার্টিফিকেট অর্জন করেছি আর বিআইএস সার্টিফিকেট না পেলে ইন্ডিয়াতে এক ব্যাগ সিমেন্ট এক্সপোর্ট করা যায় না আমরা বিআইআর বাংলাদেশ জানেন আপনি পিডব্লিউডির পারমিশন ছাড়া আমার কোনো সিমেন্টই কোনো মেগা প্রজেক্টে ইউজ হয় না মেট্রোসেম সিমেন্ট পিডব্লিউডির পারমিশন নিয়ে আমরা এই সমস্ত সেক্টরে সিমেন্ট সরবরাহ করে থাকি আপনি আরেকটি সেক্টরে কাজ করেন যেটি স্টিল বিষয়ক একটি অ্যাসোসিয়েশনেরও আপনি সেক্রেটারি জেনারেল দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর স্টিল এবং সিমেন্ট সেটি আমরা জানি যে বর্তমান সময়ে অনেক ভালো করেছে এখন ইম্পোর্ট এটা হয় না বললেই চলে আর কি স্টিল সম্পর্কে যদি আপনি বলেন যত আপনি বলেছেন আসলে স্টিল মানুষ মানুষের নিডসের অন্যতম একটা উপাদান মানে আমরা অনেক সময় বলি যে পানি ছাড়া মানুষ বাঁচে না আমি যদি ঘুরিয়ে বলি যে স্টিল ছাড়া মানুষ বাঁচে না স্টিলের ব্যবহার এত ব্যাপক তো সেই স্টিল আমাদের দেশে কোনো আকরিক লোহা এ দেশের কোনো এই সোর্স নেই আমরা শতভাগ বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করে কাঁচা মেলে নিয়ে এই দেশে রট উৎপাদন করে থাকি আপনি জানেন আজ থেকে দশ বছর পূর্বেও কোনো মেগা প্রজেক্ট করতে হলে বিদেশ থেকে স্পেশাল রড ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতে হতো কিন্তু এখন আর সেটা নিতে হচ্ছে না তার বড় প্রমাণ আপনি পদ্মা বহুমুখী সেতু যেটা হচ্ছে সেখানে গিয়ে দেখবেন আমাদের দেশীয় রড ব্যবহার হচ্ছে আপনি রূপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট যেটা রাশিয়ানরা করে যাচ্ছে সেখানে আমাদের উৎপাদিত রড ব্যবহৃত হচ্ছে তার মানে হলো এই দেশে মান সম্পন্ন একেবারে বিশ্বমানের রড উৎপাদন করার যে মেশিনারিজ এবং যে প্রক্রিয়া সেটা আজ থেকে দশ বছর পূর্ব থেকে চলে আসছে সেই অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ বাংলাদেশ অটোরিং অ্যান্ড স্টিল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের আওতায় প্রায় চল্লিশ 
একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটি ফ্যাক্টরি যারা উৎপাদনে নিয়োজিত আছে আমাদের এই দেশের স্টিলের এক সময় উৎপাদন ছিল ক্যাপাসিটি ছিল তিরিশ লাখ টন এবং ডিমান্ড পঁচিশ লাখ টন ছিল সারা বৎসর বেবি এখন এই সেক্টরে প্রায় উৎপাদন ক্যাপাসিটি চলে আসছে এক কোটি মেট্রিক টন এবং এই মুহূর্তে আমাদের বাজারের চাহিদা আছে প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ থেকে ষাট লক্ষ মেট্রিক টন সেই চাহিদা মিট আপ করে আমরা আশেপাশে কান্ট্রিতে এক্সপোর্টের জন্য কাজ করে যাচ্ছি এই মেসেজটা হলো যে স্টিলের গুণগত মান কতটাই ডেভেলপ হয়েছে এই দেশে যে আমরা এক্সপোর্ট করতে সক্ষমতা অর্জন করছি বা করে যাচ্ছি আবারও আমরা কিছু সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের কথা শুনে আসি হক হোমসান বিল্ডার্স লিমিটেডের পক্ষ থেকে আমি বাংলা টিভি এবং সেই সাথে দেশবাসীকে আমি ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রত্যক্ষভাবে আমরা নির্মাণ সামগ্রীর সাথে আমাদের কাজকাম আমাদের দৈনন্দিন দিনের সাথে হচ্ছে নির্মাণ সামগ্রী আমরা ইট বালি রড সিমেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের ব্যবসায়ের মূল র মেটেরিয়ালস তো দেখুন যদি যে কোনো কারণেই কখনো কখনো আমরা দেখি যে সিমেন্ট রড ইট বালি পাথর এসব জিনিসগুলো দাম বেড়ে গেলাই এখন এই সব জিনিসগুলো দাম বেড়ে গেলে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা একটা পার্টির সাথে যখন ফ্ল্যাট বিক্রি করি একটা ডিট করি সেই ডিটের সময় একটা বাজারের একটা এস্টিমেট আমরা ধরে নিই যে আমাদের রড এত টাকা লাগবে একটা প্রজেক্টের সিমেন্ট এতটা লাগবে বালি এত টাকা লাগবে কিন্তু যখনই দেখা যাচ্ছে যে এই রড বালি সিমেন্ট এগুলার আমাদের এস্টিমেট ধরে একটা বাজেট করে আমরা বিক্রি করছি কিন্তু পরবর্তীতে এটা দাম বাড়ার কারণে আমরা ওই বাজেটের মধ্যে এটা শেষ করতে পারি না হয়তো সেভেন্টি পারসেন্ট কাজে যে আমাদের বাজেট শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা ওই ফ্ল্যাটটা আমাদের ক্রেতাদের কাছে বোঝাই দিতে আমাদের জন্য প্রবলেম হয় বা কখনো কখনো আমরা এরকমই বলি পার্টিদেরকে চিঠি দিয়ে যে আমাদের অনেক সময় ডিডিও লেখা থাকে যে দশ পার্সেন্টের উপর যদি কোনো কিছুর দাম বাড়ে তাহলে ফ্ল্যাটের রেটটা রিশিডিউল করব তখনই সাধারণ যারা ফ্ল্যাট ক্রেতা ওনাদের একটা বাজেট থাকে যে আমি হয়তো ফ্ল্যাটটা কিনবো পঞ্চাশ লাখ টাকার মধ্যে যখন এটা আমরা পঞ্চান্ন লাখ টাকা চেয়ে বসি তখন ওনাদের সাথে একটা আমাদের দ্রুত তৈরি হয় তো এই কারণে এটা আমাদের জন্য খুবই একটা নেগেটিভ একটা এফেক্ট পড়ে এবং যার কারণে আমাদের সাথে সাধারণ যারা ফ্ল্যাট ক্রেতা তাদের সাথে একটা আমাদের দ্রুত তৈরি হয় আর সবচেয়ে ভালো হয় সহনীয় ভিতর রাখলে আমরা আমাদের কমিটমেন্টটা ঠিক রাখতে পারবো রিহাবের সদস্যদের যারা ফ্ল্যাট ক্রেতা তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক আমাদের তো ঘটবে না মনে করি একজন রিয়েল এস্টেট বিজনেস ম্যান হিসেবে যে যদি আমাদের নির্মাণ সামগ্রীর ভিতরে যেগুলো জিনিস যে সমস্ত ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমাদের বিজনেসের সাথে লাগে এগুলোর দাম হুটহাট করে না একটা সুন্দর একটা চেন অফ কমান্ড বা একটা সমন্বয় থাকা উচিত সমন্বয় থাকা উচিত তাহলে আমরা সাধারণ লোকজনের সাথে আমাদের যে কন্ট্যাক্ট সেটা সঠিকভাবে অবস্থান করতে পারবো সেই সাথে যারা ফ্ল্যাট কেনে ওনারাও ওনাদের মনের মতো করে ওনাদের নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে ওনারা ফ্ল্যাটটা বুঝে পাবে ওনাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক দ্রুত ঘটবে না আর যদি বাড়ানো হয় তাহলে সেটাও একটা সহনে পর্যায়ে একটা মাত্রাকে বাড়াতে যেটা আমাদের নাগালের মধ্যে থাকে কারণ আমরা যখন বাজেট করি তখন আমরা একটু অ্যাপ্রোচ করে বাজেট করি যাতে সেই সেই বাজেটের মধ্যে থাকলে আমাদের এই এই খাতে ইনশাল্লাহ এখন আর কোনো সমস্যা হবে না আর তারপরও আগের চেয়ে এখন আমাদের এই খাতে এখন অনেক আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে এখন আবার ইনশাল্লাহ আপনার রিহাবের যে সমস্ত মেম্বার আছেন বা যে সমস্ত বিজনেসগুলো আমাদের বিল্ডিংগুলো হচ্ছে এগুলো কিন্তু আগের চেয়ে এখন অনেক সুন্দরভাবে আমরা কিন্তু এই কাজটা পরিচালনা করছি রিহাবের ফেয়ার বা রিহাবের যে অ্যাক্টিভিটিস তাতে কিন্তু আগের চাইতে এখন একটু আবার ভালো দেখে যাচ্ছে তো এইটার সাথে যদি এইটার সমন্বয় হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের সকল উদ্দেশ্য খুব সুন্দরভাবে বাস্তান হয়ে বলে আমি মনে করি জি বলছিলাম যে আপনার সেক্টর নিয়ে কথা বলছিলেন এবং আপনাদের আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ এফ বিসিসিআইতে রয়েছেন এবং এফ বিসিসি এর নেতৃবৃন্দদের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন আপনার এফ বিসিসি এর কার্যক্রম নিয়ে আপনার কোনো মতামত রয়েছে কি না অ্যাকচুয়ালি এফ বি সি সি একটা অ্যাপেক্স বোর্ডই যার মাধ্যমে শিল্প বাণিজ্য ব্যবসা বাণিজ্যের যার ছাতায় আমরা সবাই কাজ করি আমি অবশ্যই বলবো যে এফ বি সি সি এককভাবে যদি কোনো কিছুই করতে পারে না যদি গভর্নমেন্টের পলিসিগুলি যদি অনুকূলে না হয় বিগত দিনগুলিতে এবং চলমান দিনগুলিতে এফ বি সি সি এর মাধ্যমে আমি যদি বলি লাস্ট ইয়ারে কথাই বলি যে গভর্নমেন্টের একটা ডিটারমাইন্ড ছিলেন যে এই ব্যাট ইম্পোজ করবি সর্বস্তরে এখন এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করার মতন বি এফ বি সি সি আই এর মাধ্যমে এবং এই অ্যাপেক্স বোর্ডি গভর্নমেন্টকে যেভাবে কনভিন্স করেছে এবং বুঝাইতে সক্ষম হয়েছে অবশ্যই আমরা ব্যাট দিতে রাজি কিন্তু আমরা চেয়েছি যে আমাদের এই প্রক্রিয়ায় যাওয়ার জন্য একটু সময় দেওয়া এবং আমরা যাতে কাজ করতে পারি 
সুতরাং আমি যদি বলি যে গত বছরের যে অ্যাচিভমেন্ট এটা আমাদের এফ বিসিসিআই ব্যবসায়ী মহলদেরকে একটা সময় ছিল ব্যবসায়ী মহল গভর্নমেন্ট বিরোধী অ্যাক্টিভিটিস জড়িত ছিল এখন কিন্তু এটা প্রয়োজন নেই কারণ গভর্নমেন্ট অত্যন্ত প্রত্যেকটা ইস্যুতেই আপনার এফেক্স বডির সাথে বলেন অ্যাসোসিয়েশনের সাথে বলেন বসে ওই পার্টিকুলার বিষয়ে তারা আলোচনা করে ওইটার মূল প্রবলেমের ভিতরে যেতে সক্ষম হয় এই জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে বলবো যে আমরা যারা এফবিসিসিআর সদস্য বা আমরা যারা অ্যাসোসিয়েশন এর মেম্বার বা আদার্স যারা চেম্বার মেম্বার এদেরকে যে রিচ করার যে একটা জায়গা সেটা এফ বিসিসিআর মাধ্যমে খুব সহজে হচ্ছে যেটা অতীতে খুব কঠিন ছিল এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে আমাদের বর্তমান গভর্নমেন্টের ব্যবসায়িক বান্ধব চিন্তা ভাবনা এবং শিল্প সম্প্রসারণ এবং দেশের অর্থনীতিকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সে আমরা মধ্যমায়ের দেশ মুখে বললে হবে না এটা সম্ভব একমাত্র শিল্প সমৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা যদি সেই আগের দিকে চলে যাই আমরা কৃষি প্রধান দেশই থাকব তাহলে কিন্তু এত র্যাপিডলি আমরা এই ডেভেলপমেন্টে যেতে পারতাম না এবং গভর্নমেন্টকে অত্যন্ত মানে ই দিতে হবে যে আমরা শিল্প সমৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান করেছে এবং কৃষিকে উপেক্ষা করে নয় বরং কৃষিভিত্তিক অনেক শিল্প কারখানা স্থাপিত হচ্ছে মানে সার্বিক বিবেচনা একটা দেশ উন্নয়নের যেই কয়টা হয়ে আছে সবগুলিতেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এটা হলো আমার একটা প্যারালি সবগুলি এগিয়ে যাচ্ছে কারণ একদিকে এগিয়ে গেলে কিন্তু হবে না শুধু শিক্ষা এগিয়ে গেল স্বাস্থ্য হলো না স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিল্প সমৃদ্ধি এবং মানুষের যেই জীবনযাত্রার উন্নয়ন সেদিকে যাচ্ছে এবং মানুষ এখন খুব শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশিরা সবসময় শান্তিপ্রিয় ছিল এখন আরও মোর এটা এক্সপেক্ট করে কারণ সবাই এখন প্রত্যেকের প্রফেশনে সবাই ভালো করে যাচ্ছে এখন দরকার আমাদের এই দেশের সার্বিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যেটা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার রেজাল্ট হলো গত বিগত পাঁচ ছয় সাত বছরের রেজাল্ট আমরা এখন উপভোগ করছি এবং এটাকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য এই দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা খুবই প্রয়োজন জি সর্বশেষ প্রশ্ন আপনি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে যে ভূমিকা রাখছেন আগামী প্রজন্মের প্রতি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আপনি কতটা সফল এবং আগামী প্রজন্মকে কিভাবে এই সেক্টরে আহ্বান জানাবেন মানে শিল্প সমৃদ্ধির এটা ধারাবাহিক একজন করে যায় আরেকজন এসে টেক ওভার করবে মানে আমরা যাদেরকে বলি সাকসেসর বা সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন তারাই এটা ধারাবাহিকভাবে নিয়ে যায় শিল্প সমৃদ্ধি ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু একদিন এই জন্য হয় না তো আমি বলবো নতুন প্রজন্ম যারা নাকি এখন স্বপ্ন দেখছে আমাদের থেকে তারা আরও অনেক অধিকতর মেধা সম্পন্ন এবং ইনোভেটিভ এবং বাংলাদেশের বিজনেস শুধু আমরা এক সময় বলতাম যে বিজনেস চিন্তা করতাম আমাদের সারাউন্ডিং বাংলাদেশকে নিয়ে এখন যে কোনো পেশায় যে কোনো বিজনেস সফল ব্যবসায়ের মূল কাঠ হইল যে গ্লোবাল ভিলেজ বলি সারা পৃথিবীকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে তা আমাদের যে তরুণ প্রজন্ম এবং যে আইটি তারা ইকুইপড অর্থাৎ ইনফরমেশান টেকনোলজিতে তারা যেভাবে এগিয়ে আছে তারা আমাদের থেকে তারা বিজনেসকে আরও দ্রুত গতিতে এবং খুব অল্প সময়ে তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টে পৌঁছতে পারবে সেখানে একটা জিনিস প্রয়োজন সেটা হলো যে আমরা যারা ব্যবসাকে এই তিলে তিলে শিল্প কারখানাকে স্থাপন করেছি আমরা অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলাম কিন্তু এই প্রজন্মের তারা সব কিছু থাকা সত্ত্বেও তাদের যে একটা প্যাশেন্স নেওয়া উচিত বা ধৈর্য সহকারে এটা এগিয়ে নেওয়া উচিত এইটা যদি তারা মনোযোগী হয় এবং এটাকে যদি তারা পালন করে তাহলে ডেফিনেটলি এই বাংলাদেশ আমরা যতটুকু এগিয়ে দিয়েছি এর থেকে অনেক বহুগুণে এই নতুন প্রজন্ম এগিয়ে দিতে পারবে এটা আমার বিশ্বাস আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন আমাদের নিয়মিত প্রযোজনা আওয়ার বিজনেস আজ আমাদের মাঝে এতক্ষণ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেট্রো সিম গ্রুপের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজ আমরা আলোচনা শুনলাম বাংলাদেশের সিমেন্ট সেক্টর এবং স্টিল সেক্টর যেটি বাংলাদেশের চাহিদা পূরণ করেও ইতিমধ্যেই এক্সপোর্ট শুরু হয়েছে এটি নিঃসন্দেহে একটি পজিটিভ ইঙ্গিত এই সেক্টরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার এবং কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট সহযোগিতা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন সময়ের পরিক্রমায় আজ 
এখানেই শেষ করছি আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ